Alþýðusambandi hefur stemt samtökum atvinnulífsins fyrir félagsdóm og vill fá bóðað verkband þeirra dæmt ólögmætt. En er til nægt eldsneyti og engin vöruskortur er í verslunum þrátt fyrir marga daga verkvall. Úkrainu fórseti er reyðubúin að sitjast niður með kynverskum ráðamennum til að ræða hugmyndir þeirra um hvernig koma með á fríði í Úkrainu. Fórseti bandaríkjana gefur ekkert fyrir tillögu kynverja. Heilbrigðisráðferra segir rannsóknir á notkun hugvíkkandi efna jákvæðar og rétt sér að fylgjast grant með þeim en segir að tilraunir á afnörkuðum hópi eins og fungum gangi ekki upp. Aðeins 50 hver seðfyrðingu stýður lagseldi í fyrðinum og þrýr fjórðu bæjarbúa eru beinlínis á móti eldinu. Fórseti sveitarstjórnar segir ávinning of lítinn til næssamfélagið. Mál Alex Mörda sem var ákærður fyrir morla og eiginkonu sinni og sinni hefur vakið mikla aðtegli vestanhafs. Mörda var sjálfur virtur lögmaður og neytar aldrei sök. Gott kvöld, 12 líða fríðaráætlun fyrir Úkrainu sem kynverjar kynntu í gær fær ekki hafa einhvern hjá fórseta bandaríkjana. Selenski Úkrainu fórseti vill hins var að ræða þær betur við kynverska ráðamenn. Það segir sína sögu að fréttirnar af Úkrainu væru fæstar frá Úkrainu í dag. Það undirstrikar hvernig línurnar hafa skerst á milli hins vestræna heims annars vegar og óformlegs bandalags ríkja sem hafnameintum vestrænum gildum og vestrænum yfirgangi með Rússland og Kína í broti fylkingar hins vegar. Kínverjar kynntu hugmyndir sínir um friðaráhallanir í gær og þótt Úkrænumenn segir tilögurnar ekki alvondar og vil í gjarnar ræða betur við kínverska ráðamenn var bæðin bandaríkjaforseti afgerandi í viðtali í gerkvöldi. Og lótum í Selenski fórseti Úkrænu hefur ítrekað þrýsta á um að fá orustu þóttur undan færið en Biden svaraði spurningum þar að lútandi líka afgerandi. No, he doesn't need F-16s now. Is that a never? Look, first of all, the idea that we know exactly what's going to be needed a year, two, three from now, but there is no basis upon which there is a rationale according to our military now to provide F-16s. But you're not ruling it out. I am ruling now for now. Zelenski var sér þessi stað að þjóðverjum í dag í ávarpi til þísks almennings og stjórnmólaleitua. Sinn ambo silag paramokti í dag með zdatni na ce u jednosti, rýsúčo i na zlámno. Með zdatni završit rasísku agresiju v žetju goroku. Nímečina bula razum z námi vid perša chvilin rasísku ovo vtornenia. Nímečina dopomogaja nám zahišťati ukrajinci vid rasísku ovo teroru. Í Nímečina bude razum iz námi og dein peremóhi svobodi. Almenningur og úkrainskir flóttamenn hafa svo komið saman í borgum og bæjum víða um heim undanfarinn sólaring. Mótmælt, sýrt og minnst þess að árir liðið frá innrás Rússa í Úkrainu. Ingunum Bjarni í Kýf, það vilast ekki miklar horfur á friði á næstun en menn hljóta samt sem að gefa gauma því hvernig þessu stríði gæti lokið eða hvað? Jú, ég held að það sé alveg hótt að segja að menn veldið því fyrir sér. Ólíkleg kenning eða hugmynd er svo að ég í ljósið þess að Úkrainu menn og breskir hermálaðsjarðræðingar segja að um þúsund rússneskir hermenn falli hér á hverju degi og það eru 300.000 rússneskir hermenn sem hafa verið kallaðir til hérfjónust í Úkrainu. Ef þetta heldur svona áfram þá endist rússum einfallega ekki áreið og þessi er til allavega ekki. En þá þarf að kalla þetta fleiri og það er ekki víst að það verði vins Það er kannski ekki líklegt að stríðin endi af þessum sökum. Það er kannski ekki meiri líkur á að það verði eitthvað að átta eftir þá kenningu að nú sé verið að dæla inn vopnum, sem sannarlega er verið að gera. Í því egna miði að Úkrainumenn geti hafið öfluga árás á Rússa með vorinu, reynt að reykja þá eins langt í burtu og hægt er. Og takist það, þá verið þrýst bæði á Úkrainumenn og Rússa að annarkort að gera einhvers konar friðarsamkumlag eða allavega vopnarhliðarsamkumlag eins og í þess kóri. Úkrainumenn eru þá hugsanlega að gefa eitthvað landsvæði eftir en fengi í sára bót aðild að NATO með þeim vörugis tryggingum sem fylgja því. 
Og så er det líka sem að það sem kemur inn í myndina er spurning um pólitíska hagsmunni annarra þjóða. Gjöð 20 þjóðina náðu til dæmis ekki saman um yfirlýsingu til að fordæma innrásinni í dag því að auðljóslega Kína og Rússland vil ekki samþykja slíkt. Evrópusambandið ætlar að herða ennþá viðskiptaþinganir gegn á Rússum og Rússar sjálfir hafa vist skúa fyrir olíu til Pólands. Þetta hefur allt saman afleðinga verðbólgu og hún getur sett stjórnmálamenn í erfiðastöðu heima fyrir. En hvað sér frá því, hvernig er ástandið í kænugarði akkurat núna og hefur verið í dag? Ég held að sjá, kannski bara fólk hérna á götunum í kringum mig. Loftvarnaflöytunar fengu ekki helgar frí þennan daginn, það eru við nóg að gera en enginn kipti sér upp við aðtrekkar enn fyrir daginn. Ég held að reyndar mig sé óhætt að segja eftir ferðalega okkar einhvers vegna sundafarna daga til þess að vinna kveiksáttun sem er á þriði daga Úkraðinu menn svona sem þjóð séu farin að sína ákveðin merki frá áfallastreitu röskunar hreinlega. En það er samt mikill munur á þessum degi í dag og sama degi fyrir ári eins og við komumst að þurfum við fórum að einni stærstu hraðbraut borgarannar þeirri sem leikur til vesturs í áttali víf en þar voru margir á flótta fyrir ári að reyna að koma sér undan árásum rússa. Á öðrum degi stríðsins, fyrstu daginn 25. februar, var eins og borgarbúar hér í kænugarði áttuðu sig á því hvað væri um að vera og teldu ráð að fíja. Margir fóru þannan veg sem leikur til vesturs, en þannig dag hreyfðist ekki neitt. Það var bíl við bíl, gamlar lötur með eldri pörum, yngri bílar með yngra fólki og fjölskyldu, Fólk hafði einfallega hent í sinna gat í bílinn og lagt að stað, en svo hreyfðist ekki neitt. Allt í kring herðust drunur en enginn vissi hvers eðlis þær drunur voru. Voru þetta flugskeiti að lenda eða voru þetta loftvarnir Úkrænumanna eða kannski rússneskir skreitrekar komnir svona langt inn í borg. Á til brunuðu svo Úkrænskir skreitrekar og hervagnar eftir finni agreininni inn í borg. Í dag er fátt sem minnir á þennan dag. Það fyrir hann eftir þessar hraðbrautur er einfaldlega eins og á venjulegum degi. Fólk á leið í útkörfin og fólk á leið inn í bæ. Og flestu merki bardaga hafa verið afmáð, ég byrð fólk stríði geis í endan. Þú þá hingað heim og að vinnu deilunum. Alþýðisamband Íslands hefur stemmt samtökum atvinnulífsins fyrir félagsdóm til þess að fá bóðað verkband gegn félagsfólk í eblingar ógilt en það á hefjast á fyndudag. Þetta kom fram í tilkynningu ASI skömmu fyrir fréttir. Sambandi telur formgalla á verkfarsbóðuninni, stjórn S.A. hafi verið óheimilt að taka ákvörðunumana og þá sé ólöglegt að allir félagsmenn S.A. hafi verið á kjörskrá, burs sé frá því hvort þeir starfi á félagsvæði eblingar. Málið verður þingfest á mánudag. Mér að verkvöldunum. Þau eru ekki farin að býta samfélagi jafn fast og óttast var. Ekki ber á vöruskorti og enni til eldsneyti. Formaður fyrirtækja í hótelrekstri segir það hafa gengið vonum framar að vísa gestum frá og koma öðrum fyrir. Við upp af verkfalls vörubílstjóra var óttast að það beiti þjóðina fastar en raunbar vitni. Forsvarsmenn maturverslana lýstu þungum áhyggjum af yfirvofandi vöruskorti. Talað var um mögulegar lokanir verslana innan nokkura daga frá vinnustöðun og talsmenn bensinstöðva töldu eldsneytistanga mögulega tóma innan fimm daga. Sex dagar eru liðnir frá því verkfall hófust á ný eftir stutt hlé og enn sem komið er hefur gengið hægar á byrðinar en talið var. Engin vöruskortur er í stærstu matvöruverslunum og enn er til nægt eldsneyti víðast hvar. Hefur þú að einhverju leiti fundið fyrir þessum verkfallum? Nei, ekki eins og er. Nei, ég er það að fóra á einhverja bensinstöð um daginn og það var ekki til bensín, það var bara til dísel. Það fannst það mjög leiðið, sko. Nei, það er alveg bara umræðunni og svo jú maður er ekki að fara í lega neitt sem maður þarf ekki nauðsynlega að fara? Nei, reyndar ekki. Bara í umræðunni. En hvað finnst þér um þau? Ekki gott. Þetta er... Æ, ég veit það ekki. Þetta er... Þetta er bara steinn í steinn. Ef þetta vill maður að allir fáið bara ísu á og hvað sem það þarf, þá bara er það sem að þau eru að vinna að og bara vonandi fá allir þá lendingu sem að er best fyrir alla. Ég finnst persónlega að þetta sé mjög vondum stafa. Þetta snýst meir um pólitikeldurinn, held ég, verkvald, leiða við að hvað er best að gera fyrir fólk og þjóðfélagum. Ég stegil að stíð verkafólk alveg heilsugar. Mér finnst þetta ekki góð stafa, það er langu vegu frá. Og mér finnst, hérna, atvinnurekurinn til að ætla að 
að jarða eflingu en hún stendur sér stelpan. Þó fólk virðist enn ekki hafa fundið mikið fyrir áhrifum verkvallana hafa þau haft verulega áhrif á starfsemi hótela. Í dag lokar sjötta hótelið af fimmtan þar sem starfsmenn hafa verið í verkvalli. Það var mikið talað um að það gæti þurft hreinlega að grípa til þessara fjöldahjálpa, miðstöðva og það miklu fyrirheldur en orðið er. Hefur þetta gengið betur en þið byggust við? Já, þetta hefur gengið betur en við byggust við, betur en við þorðum að vona og það hefur ekki þurft að grípa til þess ennþá. En við höfum leist það með því að senda fólk út á land, á Borgafjörð og Suðurland og það er fjöldi manns farið þangað. Heilbriðsráðherra segir hugmyndir um að prófanir á hugvíkkandi efnum á afmörkuðum hópi eins og fengum sem síðan að aðlega slífinu að nýju hljóma einkennilega og þær gangi ekki upp. Rétt sér þó að fylgjast með rannsóknum á þessu sviði. Jón Gunnarsson, dómsmálaráðherra, telur rétt að skoða kosti þess að nota hugvíkkandi efni til meðferðar á fólki sem lendi verið í áföllum. Hann sagði í speglunum að rúfa geðlagnar og fleira fagfólk hafi viðra við hann hugmyndur um einhvers konna verkefni gagvart hópum sem mögulega væri að koma úr fangjölsi á leið út í lífið. Einni fólki sem var að koma úr ábeldis hæðstæðum, til dæmis stólendum nöðkana í alvarlegri málum, fólki með mikla áfallastreitur öskun. Einnig gæti það áttu um lauruglumenn sem orðið hefur fyrir áfalli í starfi. Ákvörðunum slíkt heyrði hins vegar ekki undir hann, heldur væri þetta helbreiðismál. Villum Þór Þórsson, helbreiðisráðherra, segir máli tvíþætt. Annars vegar sé notkun þessar efna til rannsóknar víða um heim. Það sé jákvætt og rétt að fylgjast með og mögulega að taka þátt að einhverju marki. Svona skoðun kalla á aðkomu margra. Hins vegar hefur hann efasendur um að taka út hóp eins og til að mynda fanga. Svona afmörkun, skýr afmörkun er við þetta eiginlega óframkvæmanleg að þú er að fara þér í þetta, þessa skoðan alla. Hefur þetta eitthvað verið rætt? Já, dómsmálaráður hefur bara viðra að þessar skoðanir sínar og ekki farið lengra en það. Ljómar þetta engjarlega í þín eru? Já, svona afmörkun á tilteknum hópi bara gengur ekki upp. Talning atkvæða er hafin á tugum þúsunda kjörstafa í Nígeríu þar sem að tæplega 90 miljónir gengu að kjörborðinu í dag. Kosi var bæði til þings og um forseta. 20% verðbólga, gríðalegu skostur á reyðufjö og hriðiverka ógn eru meðal helstu kostningamála. Forseta kostningarnar eru mest spennandi kostningar í Nígeríu frá því að herstjórnin hvar frá í lok síðustu alda. Átjónir í frambúði, þrýr eru taldir sigurstranglegastir. Ólöfur Ragnarsdóttir, það eru vanalega bara tveir frambjóðandur sem eiga einhverja möguleika á sigri í fórstöndakostningum í Nígeriu. Núna eru þrýr þrýr. Akkurat og þess vegna er þetta svona spennandi. Þetta er vanalega ekkert ósvipað í bandaríkjunum. Það eru sérst, það er að segja tveir stjórnmálaflokkar sem eru ráðandi í Nígeriskum stjórnmálum sem þetta framfara bandalegið og líðræðisflokkurinn. Þeir að frambjóðandur eru þeir einu tveir sem eiga svona raunverulega sjáns. Núna hefur svo þriði bæst við, frambjóðandi verkamannaflokksins, Peter Óbí heitir hann og hann er yngstur þeirra, reyndar orðin 61 ás, hinni tveir eru komnir yfir 70. Og hvað skýrir þessar skyndilegu, já þessar, þessar skyndilegu breyttu stöðu og þessar vinsældir Peter Óbí? Já, hann kom eitthvað einn svona svolítið svo stormsveipur inn í þetta og virðist ná vel til unga fólksins sem telur hann bóðbera breytinga. Og það er ekkert skortur á ungum kjósendum í Nígriju, 220 miljóna þjóð, svo fjölmennasta í Afríku, sjötta fjölmennasta í heiminum og raunar gera mannfjöldarspar ráð fyrir því að Nígriju verða orðin þriðja fjölmennasta þjóðin í heimi 2050 og eftir Kína og Indlandi. Og þessi fjölmenna þjóð er mjög ung, það er meðalaldurinn er að þess átjánar og við skulum heyra þess í nokkrum ungum eða svona kjósendum í yngri kantinum. Það er að þess að þess að þess að þess að þess not just the youths, but you know the old people have actually opened their eyes to see how much we've been cheated by our own people. I'm tired of the status quo. I'm tired of bad leadership that now pushes my country into you know into into problems that I mean we, we are dealing with right now, like insecurity, like poverty, like you know bad uh, bad educational system, bad health healthcare. I never care to vote, but with the situation of the country apparently, I think. It's a mandate that I vote and also that every other youth who is also seeing what I'm seeing today will also do the same. Well, I feel like this time is it's just like the one shot takes all. Like we just have to do it this time, get it right, and then kudos to whoever is going to win because you need to
to reform Nigeria. Right now, people are angry, people are burning inside. Hvernig má búast í nýðustöðólum? Kjörstjórnir hafa 72 klukkustundir til þess að klára telja á skila nýðustöðum en það er nú eiginlega viðbúið að byðin verði eitthvað lengri því að kostningarnar hafa ekki gengið snurðu löst fyrir sig. Sömstar hafa verið tæknileg vandamál, öryggis, ógn og öðrum kjörstöðum og á ymsum kjörstöðum var fólk ennþá að býði röð þegar þeim átti að búið að hafa verið að loka þeim. En formaður landskjörstjórnar, hann sagði að ávarpa í dag, þá lofa hann því að allir myndu fá sitt tækifæri til að kjósa. En kjörstjórnar þurfa væntanlega að skýra í mér slett næstu daga og við ætlum að fylgjast áfram vel með þessum spennandi kostningum. Takk fyrir það, Ólöf. Við ætlum að fara aftur hingað heim. Mikill meiri hluti seyðfyrðinga er á móti því að lagseldi verði stundað í fyrðinum samkvæmt nýri konnum. Fórsetti sveitarstjórnar segir að of lítið af tekjum af eldinu skili sér til nær samfélagsins. Fyrirtækið Laxar fiskeldi Austfjarða áformar 10.000 tonna Laxeldi í seyðisfyrði. En talsverð andstaða hefur myndast þar í bæ gegn eldinu sem þrengir siglingaleiðir og verður sýnilegt ferðamönnum. Þegar áformin voru kynnt á íbúafundi lofuðu eldismenn átján vel launuðum störfum mentunarmöguleikum, styrkjum og uppbyggingu, kaupum veitinga og gistingar af fyrirtækjum. Þetta verðist ekki hafa dugað til að heitla seðfyrðinga. Í nýri könnun sem Gallup gerði fyrir Múlaþing sögðust þrýr fjórðu að spurðra seðfyrðinga andvíir lagseldi í fyrðinum, aðeins 19 prósent segjast fylgjandi. Í ljósi andstöðunar vekur það atikli að heimamenn og kjörnir fulltrúar þeirra hafa ekki valdið yfir því hvort og hvar eldi er stundað í fyrðinum. Það var nú voðalega æskilegt að sveitafélaga fengið meir um þetta ráða og við höfum ítrekka bent á það að við höfum ekkert með skipulagsvaldið að gera á hafsvæðum og það er miður af því að þar gætir til dæmis sjónræðna áhrifa sem okkur finnst að við ættum að hafa meira um að segja til dæmis. Ríkisendurskóðun hefur gagrýnt að eldisfyrirtækin virðist vera í kapplaupi um verðmæt eldisleifi í fjörðum. Leifin til að ala lax í seyðisfyrði eru veðmæt, en heimamenn sjá ekki fram á að veðmætin skili sér til nærsamfélagsins. Það sem er svo alvarlegt við þetta er að við erum að gefa leifi sem eru tugu miljarða króna virði í staðinn fyrir að selja þau og nýta nú kannski ákvæða á ný innviða uppbyggingu sem er mikil þarf á. Síðan er það náttúrulega það að tekjur af þessu fara í fiskeldisjóð og fiskeldisjóður deilir því út eftir umsóknum hvert fjöð á að fara og það er náttúrulega bagalegt að við þurfum til dæmis að byggja grunnskóla á seðisfyrri og það væri nú ekki verra að hafa atunuvegi sem væri með því móti að þeir skilu einhver inn í innveðu uppbyggingu í kjörnunum okkar. Færri komast að en vilja við réttarhöldi við Alex Mörda sem er ákærður fyrir morð á einkonu sinni og sinni. Sjálfur var Mörda virtur lómaðal og málið hefur vakið mikla aðtegli vestanhafs hjá áhugafólki um sönn sakamál. Mál Alex Mörda er marglega og flókið. Inn í það flettast dularfullt andlát ráðskonu fjölskyldunar, rannsókn á banaslýsi frá 2019 sem margir telja hafa verið stungið undir stól og fjárdráttur. Síðasta sumar var Mördo ákerður fyrir morðin á eiginkonu sinni og sinni, Maggi og Paul Mördo. Saksóknara embættið sagði Mördo hafa vilja að beina kastljósinu frá umfangsmiklum fjárdrætti sinni. Hugmyndin hefði verið svo að rannsókninni yfði hætt í samúðurskinni. Maggi og Paul voru skotin til bana í júni 2021 á lóð fjölskyldunar í Söður Karolínu. Í tæp tvö ár hélt Mördo því fram að hann hefði verið fjarverandi þetta kvöld. Other than lying to them about going to the kennel, I was cooperative in every aspect of this investigation. Very cooperative, except for maybe the most important fact of all, that you were at the murder scene with the victims just minutes before they died. Hann er sakaður um að hafa nýtt sér reynslu sína og reynt að búa til fjarvistarsönnun með því að keira til móður sinnar og hringja í vinni og ættingja á leiðinni. Do you know why so many phone calls were missing from the log around this relevant time period when law enforcement downloaded your phone on June 10th? From my phone? Yeah. No, I don't. Did you delete them, Mr. Murdoch? Not intentionally. 
Mördó var sjálfur lögmaður. Mál hans hefur fangað hug aðdáanda sannra sakamála og færri koma staðin vilja í dómsalnum. 70 vitni hafa komið fyrir dóminn og gertir ráð fyrir að réttarhöldunum ljúki um miðja næstu viku. Það var það allt öðru málum því að í kvöld skýrist hvaða lög keppa til úrslita í söngvakefninni. Fimm flokkar stíð og svið á setna undan úrslita kvöldinu. Og í söngvakefnis höllinni í Guðvinni er sér Hafdís Helga Helgadóttir. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Ég nefnilega er ekki stödd í geimskipi þó mér líði nokkunu einu þannig. Ég er baksviðs hjá sviðinu þar sem að þetta allt sem að mér fara fram eftir minna en hálf tíma. Og hjá mér er fram leiðslu stjóri Rúf Gísliberg. Þetta er verkefni sem að hefur unnið að mánuðum saman. Já, má segja bara að þegar við klárum úrslitin henni í fyrra þá byrjaðu við að skipuleggja kvöldið í kvöld og þessa keppni. Og það er náttúrulega fleiri hundruð einstæðlingar sem hafa komið að þessari keppni hérna og það má segja að sé bara valinn einstæðlingur í hverja einasta hlutverki. Og þetta mun allt sem fara fram hérna á sviðinu? Kíkið með, hérna munu keppendur ganga eftir um það bil 20 mínútur og það salurinn er að fyllast, það er geggjur stemmi í húsinu. Já, salurinn er að fyllast og það er einmitt góð stemmi í húsinu, ég ætla ekki að halda ykkur mikið lengur, þú þarft að fara að sinna þínu. Heldur betur og ég segi bara góða skemmtun. Já, segi bara góða skemmtun hérna úr Guðvin Esinu. Já, takk fyrir það, við þurfum að líta á veðrið, það hversir á norðvestanverðu landinu í kvöld og nótt með sunnan hversir eða stormi og þetta verður fram undir haldi á morgun. Víða súldið að rigning með köflum, þurrt og bjart á norðöstur og austunandi hiti frá fjórum stiðingum og upp í tíu. Sigurði Jónsson við frængur fyrir nánar yfir þetta þegar Helga Margur Toskurstóttir hefur sagt okkur í þóttafréttir. Íslenska karlalandsliði körfubolta er komið til Georgíu þar sem að liðið mætir heimamönnum á morgun í úrslitaleikum sæti á HM. Liðið æfði keppnishöllin í dag og leikmenn eru brattir. En þetta verður bara hörku leikur og reiknum með brjálaðri stemmingu. Guðmundur Ágúst Kristjánsson náði ekki að fylgja eftir frábærum fyrstu tveimur hringjum á Indian Open golfmótinu á Evrópumótaröðin í dag. Keft var í úrvalsleldum karla og kvenna í handbolta og við förum yfir enska boltan, háum í skíðagöngum og fleira til í íþróttum hér rétt á eftir. En fyrst helstu þrýttu kvöldsins, alþýðu sambandi hefur stemt samtökum með aturilífsins fyrir félagstóm og vill fá bóða verkband þeirra dæmt ólögulegt. Úkrænu forseti er reyðubúin að setjast niður með kínverskum ráðamennum til að ræða hugmyndi þeirra um hvernig koma með í á friði í Úkrænu. Heilbriðis ráðfæra segir rannsóknir á nótkun hugvíkkandi efna jákvæðar en að tilraunir á almörkuðum hópi eins og föngum gangi ekki upp. Aðeins 50 hvað seðfyrðingur stíðu lagsæld í fyrðinum og þrýr fjórðu bæjarbúa eru beinlis á móti eldinum. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og vefurinn okkar, hann vakir allan sólarhingin. Þessu lokin núna við þið sæl og njótið kvöldsins og þessum eftirjara helginni.